हेलो गाइस मैं मोहम्मद नौशाद एच एस सी टनल एंड डायनामिक इंस्टीट्यूशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट आज एक नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ हूं और ये वीडियो जो हमारे सीरीज चल रहा है डूज एंड डोंट्स का उसी का नेक्स्ट वीडियो है या फिर आप इसे टी का नेक्स्ट वीडियो कह सकते हैं सो ई ओ टी क्रेन ऑपरेशन ई ओ टी इलेक्ट्रिक ओवर हेड ट्रैवलिंग क्रेन सो ई ओ टी क्रेन ऑपरेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए डूज क्या है डोंट्स क्या है क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए उनके बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि ये भी वीडियो जिस तरह से आप प्यार मोहब्बत आप लोग दे रहे हो तो इस वीडियो को भी दोगे और ये आपके लिए बेनिफिट करेगा जब आप टी करोगे शॉर्ट ट्रेनिंग करोगे पाँच से दस मिनट में आपको ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करने हैं टी के दौरान तो ये आपका फ़ायदा करेगा ओके सो so, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसे कि हम लोग कर रहे हैं सारे वीडियो में भी जो भी टी वी टी या डूज एंड डोंट्स का वीडियो बन रहा है उसमें हम डेडिकेट कर रहे हैं अपने एक स्टूडेंट्स को तो आज मैं डेडिकेट कर रहा हूं इस वीडियो को मुकेश कुमार के लिए मुकेश कुमार जो जब तक वो पढ़ाई करता रहा हमारे साथ रहा और काफ़ी उसने मेहनत से काम किया अभी भी काम कर रहा है वो मेहनत से सो so, हालांकि उसकी शादी थी बीच में और उसने इनवाइट किया था मैं अपने बिजी स्कड्यूल की वजह से नहीं जा पाया बट इसी वेल विशेष उसके और उसकी फैमिली के साथ है काफ़ी मेहनती लड़का है वो तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं यूटी क्रेन ऑपरेशन तो देखें क्या डूज है क्या डोन से हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए सो इलेक्ट्रिक ओवर हेड ट्रेवलिंग क्रेन डू डू एक्सपेक्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ईच शेप मेक शो या सर्किट ब्रेकर्स लिमिट्स शॉप्स एंड द ब्रेक्स आर ऑपरेटिव सो हर शिफ्ट से पहले काम करने से पहले ऑपरेटर को चेक करना चाहिए अपने सारे इक्विपमेंट क्रेन के इक्विपमेंट जो भी पार्ट्स हैं क्रेन के इक्विपमेंट्स हैं जो ऑपरेटिंग के लिए ज़रूरत होते हैं उसके केबिन में उसको चेक करने की जरूरत है चाहे वो ब्रेक्स हो सर्किट ब्रेकर्स हो या फिर लिमिट लिमिट स्विचेज हों एंगल स्विचेज हों ठीक है ना हाँ इन सब चीज़ों को उसे चेक करना चाहिए काम से पहले शिफ्ट से पहले डू फॉलो सिग्नल्स फॉर द ट्रेन पर्सनल तो जो ऑपरेटर है उसे सिर्फ ट्रेन सिग्नल पर्सन का ही सिग्नल्स uh, को फॉलो करना चाहिए साइड पर कॉमनली uh, ऐसा होता है जिस साइड पर ट्रेन सिग्नल पर्सनल नहीं होते हैं तो फिर वहाँ पर क्या होता है जो भी वर्कर्स दो चार चार वर्कर्स आपस में हैं वो सब मिलकर वो सिग्नल्स देने लगते हैं अब बेचारा जो ऑपरेटर उसे कन्फ्यूज होता है किसकी बातें माने इसीलिए ऑपरेशन में ट्रेन सिग्नल पर्सन और एक ही होना चाहिए जिसकी जो इन्फॉर्मेशन जो वो देगा सिग्नल्स देगा वो ऑपरेटर को फॉलो करना है डू स्टॉप ऑपरेशन इफ यू क्रेन फिर टू रिस्पॉन्ड करके तो ऑपरेटर को चाहिए कि अगर वो क्रेन वो ऑपरेट कर रहा स्टार्ट किया और कोई फंक्शन वो मैल फंक्शन कर रहा है या फिर करेक्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो उसे ऑपरेशन को तुरंत वहाँ पर बंद करना चाहिए और इसको रिपोर्ट करना चाहिए सुपरवाइजर के लिए कोई भी डिफेक्टिव एक्शन होगा कुछ भी ऐसा आ, ऐसा मैल फंक्शन उसको दिख रहा है या फिर उसको ऐसा दिख रहा है जो नॉर्मल ऑपरेशन में रिस्पॉन्ड नहीं होता है तो उसे अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना चाहिए सुपरवाइजर अगर वो नहीं मिलता है तो सेफ्टी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए और वहाँ पर वो ऑपरेशन को इमिडिएटली बंद कर देना चाहिए हाँ ध्यान रखने वाली बात यही कि अगर वो ऑपरेशन कर रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है और जो लोड हो अभी हवा में है लिफ्टेड है सस्पेंडेड है तो उसे हवा में छोड़े नहीं बल्कि उसको ग्राउंड पर उतार दे लोड को उसके बाद ही क्रेन के ऑपरेशन को बंद करें डू सी डेट द लोड वेन रेज और लोअर्ड सेफ लिखियर स्टॉक पायल्स और मशीनरी सो ऑपरेटर के लिए बहुत जरूरी है सिग्नल मैन के लिए जरूरी है कि लोड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मूवमेंट के लिए जब क्रेन को मूवमेंट करते हैं तो सब इसका प्लानिंग करना बहुत जरूरी है पहले प्लानिंग हो उस रूट को चेक कर ले जाए देख लिया जाए उसके बाद ही बहुत परमिट इशू किया जाए और अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन बीच में आता है चाहे वो स्टैक पाइल हो चाहे वो मशीनरी हो तो फिर क्या करना चाहिए ऑपरेशन को बंद करना चाहिए पहले ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करना होगा उसके बाद ही वहाँ पर ऑपरेशन करें क्योंकि ओवर हीड ऑपरेशन का ये मतलब नहीं कि कोई वर्कर्स है या बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है उसके ऊपर से उठा कर जम करा कर या फिर स्पीड में या फिर थोड़ा सा और जुगाड़ करके कोई काम करें इस तरह चीज़ों से बचना चाहिए डू की अनऑथराइज पर्सन ऑफ द ट्रेन इट्स वही सो so, जो भी अनऑथराइज पर्सन है उन्हें वहाँ से हटाना चाहिए जहाँ पर ऑपरेशन है जहाँ पर मूवमेंट हो रहा है वहाँ के आस पास के एरिए को बैरिकेड करके रखना है बैरिकेड करके साथ में वहाँ सेफ्टी पोस्टर वार्निंग पोस्टर लगाना है वहाँ सुपरवाइजर का होना जरूरी है कम्पिटेंट सुपरवाइजर के अंदर ही ऑपरेशन होगा अगर कम्पिटेंट सुपरवाइजर नहीं है तो ऑपरेशन ना करें सो so, चार लोगों का होना बहुत जरूरी है ऑपरेटर 
competent supervisor signal man and the rigger ये चारों लोग मिलकर ही एक अच्छे ऑपरेशंस को एक क्रेन ऑपरेशन को सफल कर पाते हैं तो ध्यान रखें कि अगर कोई भी वहाँ पर अनथराइज पर्सन आसपास है तो उसे वहाँ से रोकें स्टॉप करें सुपरवाइजर का ये काम है और इसके लिए वहाँ बैरिकेशन पोस्टर होना ज़रूरी है डू टी पी आई थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स तो गाइज टी पी आई रेगुलर इंटरवल्स में हमें करते रहना हो सिक्स मंथ में जितनी मशीनरी पार्ट्स है उसका हमें थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करते रहना है इवन जो भी उसके कंपोनेंट्स उसका भी थर्ड पार्टी होगा यानी यूटी क्रेन का जितना भी कंपोनेंट सबका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है और जो भी इंस्पेक्शन के दौरान जो आउटपुट्स आते हैं तो उसको हमें उस पर काम करना चाहिए तो गाइज ये था डूज ध्यान देने वाली बात ये है कि ऑपरेशन करने से पहले ज़रूरी ही उस एरिए को बैरिकेड करें प्लानिंग बहुत जरूरी इससे पहले प्लानिंग कर लें आसपास के स्ट्रक्चर्स को देख लें ओवर सप्लाई को देख लें उसके बाद जो कम्पिटेंट लोग हैं वही इस ऑपरेशन में शामिल हो जब तक कोई कम्पिटेंट सुपरवाइजर ना ऑपरेशन ना करें वर्कर्स भी कम्पिटेंट होना चाहिए जो ऑपरेटर है वो कम्पिटेंट होना चाहिए आसपास अनऑथराइज वर्कर्स को ना रखें वहाँ पर और सबसे बड़ी बात कि जो क्रेन होगा ये ओटी क्रेन है वो जितना उसका वेटिंग कैपेसिटी वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी है यानी वेट रेटेड कैपेसिटी जो मैन्युफैक्चर ने बना के दिया वो कहाँ से तक चलेगा तो जो मैन्युफैक्चर ने आपको कैटलॉग बुकलेट दिया उसमें मिलेगा ये क्रेन के ऊपर भी लिखा होता है तो आप उसमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कितना वो मैक्सिमम उसका लोडिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से करेक्ट कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको वेट उठाना चाहिए इसके लिए आपने वेट को जरूर चेक करें उसके शिपिंग टिकट को जरूर चेक करें तभी आप उसमें क्रेन को यूज करें ओके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डोंट्स क्या नहीं करना चाहिए इस कहने को सुनने को बहुत सारी बातें बट हम लोग डू और डोंट्स में ऐसे ऐसे बातों को लेकर आते हैं जो आप टीवी में पाँच से दस मिनट में खत्म कर सकें डोंट डू नॉट ऑपरेट द क्रेन अनलेस ऑथोराइज टू डू सो सो अगर ऑपरेटर कम्पिटेंट नहीं है और कम्पिटेंट के साथ वो ऑथोराइज नहीं उस क्रेन को ऑपरेट करने के लिए तो वो ऑपरेट ना करें राइट ये वेरी क्लियरली आप कोशिश करें इस बींग सेफ्टी प्रोफेशनल कि उसका जो परमिट आप दे रहे हो ऑपरेट करने का उसका जो एक जेरक्स कॉपी हो उसके बॉडी क्रेन के बॉडी पर लगा दें या आसपास स्टिक डिस्प्ले करके रखें ताकि आप पहचान सके फोटो के साथ डू नॉट अटैम्प्ट टू लेफ्ट लोड्स बियॉन्ड द स्पेसिफाइड कैपेसिटी जो हम अभी बातें कर रहे थे कि क्रेन को किसी भी हाल में जो उसका स्पेसिफाइड कैपेसिटी है जो लोडिंग कैपेसिटी उससे ज़्यादा का लोड नहीं उठाना चाहिए लोड कैलकुलेशन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है डू नॉट लीव सस्पेंडेड लोड अनटेंडेड कभी भी लोड को सस्पेंडेड करके अनटेंडेड ना छोड़ें उसको ज़मीन पर यानी जहाँ पर भी उसे रखना है उस लोड को वहाँ पर पहले उतारें उसके बाद ही कोई काम करें या मशीन बंद करें डू नॉट मूव लोड्स ओवर द हेड्स और मैन सी द दे आर वे एट द सेफ डिस्टेंस तो भी लोड को ओवर हेड मूवमेंट ना करें अगर नीचे वर्कर्स हैं तो वर्कर्स को उस स्पेस को खाली करा लें इसका मतलब है कि हम लोग रूट को जरूर चेक करने की जरूरत है आप इसीलिए पहले प्लानिंग की जरूरत है प्लानिंग करेंगे तो रूट आपको मिल जाएगा उसके बाद जब वहाँ पर जो लोग हैं आसपास हैं वहाँ से वो हट जाए सेफ डिस्टेंस ले लें बैरिकेड कर दो सीढ़ी को उसके बाद ही आप काम करें डू नॉट ड्रैक स्लिंग चेन और केबल कहीं भी किसी भी हॉल में जो चेन है स्लिंग्स है ड्रैक चेन स्लिंग्स है या फिर चाहे वो रोप्स है चाहे वो सिंथेटिक स्लिंग्स है है ना या वायर रोप है किसी भी हाल में उसको ड्रैग ना करें ड्रैग विदाउट टू बर्निंग लोड ड्रैग ना करें या फिर कई बार ऐसा होता है लोड के अंदर बंधा हुआ है उसके बाद उसको ड्रैग कर रहे हैं तो इस तरह से चीज़ों से बचना चाहिए हालांकि स्लिंग्स पर एक इसके बाद मैं डी वन नोट्स करूँगा स्लिंग पर इसके बाद करूँगा आप देखेंगे तो आपको डिटेल्स पता चल जाएगा ओके हालांकि एक ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है मोबाइल क्रेन पर Do not move the crane after the load is taken off until you have lowered the hook and the slinger removes the slings. So, ध्यान रखने वाली बातें हैं कि do not move the crane after the load is taken off. तो ध्यान रखें जब crane से load आप जब नीचे ज़मीन पर उतार लेते हो या फिर जहाँ पर भी stock करने के area वहाँ पर उतार लेते हो तब तक आप crane को move ना करें जब तक कि जो ये slings है वो लोड से हट ना जाए हुक से निकाल लिया ना जाए क्योंकि अब हुक से अगर लोड में अभी भी लगा है और क्रेन मूव करेगा तो लोड भी साथ साथ ड्रैग होगा इस चीज़ से हमें बचना चाहिए देखना चाहिए इसको चीज़ ध्यान रखना चाहिए रिगर का काम है ये डू नॉट पिक अप आर लोड बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द क्रेन इन केस ऑफ द डाउट रिपोर्ट सुपरवाइज तो ऑफकोर्स अगर उसका जो कैपेसिटी से ज़्यादा है अगर कैलकुलेशन लोड कैपेसिटी कैलकुलेशन से ज़्यादा हो रहा है तो आप अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करें और सेफ 
लोडिंग अनलोडिंग करें सो बेसिकली क्रेन एक आ, एक मशीन है जो कि सिर्फ लोडिंग अनलोडिंग के लिए काम में आता है तो क्रेन के पास अपना कोई सेंस नहीं है मशीन के पास कोई अपना सेंस नहीं होता है हमें अपना जो ऑपरेटर है उस, उसको अपना सेंस इस्तेमाल करना है तो इसलिए चार लोगों का इसमें होना जरूरी है इस क्रेन को सफल करने के लिए इस ऑपरेशन को सफल करने के लिए सो गैस ये था डू एंड डोंट्स अपने लास्ट पर आप पढ़ते हैं चलते हैं जहाँ पर हम लोग बातें करते हैं स्लोगन के लिए तो आज जो स्लोगन हम दे रहे हैं यहाँ पर है वो है लक सेफ समाइम्स बट सेफ्टी सेफ्स एवरी टाइम तो जो लक है हमारा वो क्या समाइम्स कभी कभी साथ देता है बट अगर हम सेफ्टी करेंगे तो हर समय हमारे साथ होगा तो अगर आज अगर आप अनसेफ काम कर रहे हो और आप बच जा रहे हो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो बल्कि वो लक है आपका साथ दिया लेकिन वो हमेशा साथ नहीं देगा कभी कभी देता है बट अगर आप सेफ्टी करोगे तो सेफ्टी के साथ काम करो और निडियर होकर काम करो सेफ्टी के साथ कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाले क्योंकि सेफ्टी हमेशा आपके साथ रहेगा राइज ये था स्लोगन सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा और अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करें शेयर करें नए अगर इस चैनल पर आप आ रहे हो वीडियो को देखकर तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो इस चैनल पर लगभग वन एटी वीडियोज़ हैं उससे ज़्यादा रेगुलर वीडियोज़ आपको मिलते चले जाएंगे ज़्यादा डे बाई डे ये बढ़ता चला जाएगा ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग